তা হয় না আমার মা বোনের দায়িত্ব আমারই আপনি নিজেই কত স্ট্রাগল করছেন আমার বাড়তি বোঝা চাপানোর কথা ভাবতেও পারি না অনুভব অসহায় কণ্ঠে বলল আমার মা গত হয়েছেন আজ প্রায় আট বছর বাবাও তার এক বছর বাদে ছেড়ে চলে গেলেন এরপর আর কেউ স্নেহের হাত রাখেনি মাথায় আমারও একটা মা প্রয়োজন হাসো একটা ফ্যামিলি প্রয়োজন আমি ফ্যামিলি পার্সন ব্যাচেলার লাইফ আমার কাছে অসহনীয় হলের প্রতিটা রাত কি দুঃসহ কাটে তো আমি বলে বোঝাতে পারব না একাকিত্ব গলা টিপে ধরে আমি বুঝতে পারছি তোমার অসুবিধা তোমাকে টিউশনে কিংবা পড়াশোনা কিছুই ছাড়তে হবে না আমরা না হয় মিলেমিশে ঘর বাঁধব দুজন আলাদা আলাদা বোঝা টানার চেয়ে হালালভাবে একসঙ্গে থেকে একটা বোঝা ভাগ করে নেব ভার কম লাগবে পারবে না এই নিঃস্ব মানুষটার হাত ধরতে একটা শূন্য সংসারকে ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করতে প্লিজ অনুভব হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সেই হাতের দিকে চেয়ে থাকে শক্ত খলসের ভারে নুন্ন যব আবেগী মনটা কেঁদে বলে রেখেই দেখ না হাতটা দিন শেষে প্রিয় মানুষটার সান্নিধ্য কম কি কিসের আশায় মানুষটা ছুটে চলা সুখের জন্যই তো অনুভব ওকে সুখ ভেবে আঁকড়ে ধরতে চায় প্রিয়ার সুখটাও তো অবিচ্ছুত নয় অনেকদিন পর ভাইয়ার ফ্ল্যাটে এলো অনুভব চেনা চেনা গন্ধে মনটা আকুল হয়ে উঠল তিনটে মাস পর স্বাচ্ছন্দের গণ্ডিতে পা পড়ল বুকের ভিতরে স্মৃতির চোরা স্রোত বয়ে গেল অজান্তে এই ফ্ল্যাট দেওয়াল মানুষগুলোই একটা সময় ওর কত আপন ছিল আর এখন শুধু দূরত্ব আর অস্বস্তি আজকে বোধহয় বিনা ডাকে যেতে আসা হতো না কিন্তু প্রিয়ার জন্য অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আসতেই হলো পার্সনী মেয়েটিকে এতভাবে বুঝিয়েও সে বিয়েতে রাজি করাতে পারল না অনুভবে না হয় অভিভাবক নেই কিন্তু প্রিয়ার তো আছে মনের সম্মতি থাকলেও মায়ের মত ছাড়া সে সম্মতি দিতে পারবে না অনুভব ব্যথিত হলো ভেবে দেখল কথাটা যৌক্তিক তার যদি কোনো বোন থাকতো তাহলে কি এমন পরিবারহীন গৃহহীন একটি বাউন্ডারি ছেলের হাতে সমর্পণ করত নিশ্চয়ই নয় প্রিয়ার মায় বা এমন জামাই চাইবেন কেন বিশেষ করে পারিবারিক নিশ্চয়তা না থাকলে পাত্র বা পাত্রী কারোর ব্যাপারে বিপরীত পক্ষ এগোতে সাহস পায় না তাই অনুভব জড়তা নিয়ে হাজির হয়েছে ভাইয়ের কাছে একমাত্র অভিভাবক হিসাবে ভাইয়া যদি ওর হয়ে প্রিয়ার মায়ের কাছে প্রস্তাব রাখে তবে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে জাইম এখন হামাগুড়ি দিয়ে পুরো বাড়ি ছুটে বেড়ায় দাঁড়াতেও পারে সোজা হয়ে সামনে গুটি কয়েক দাঁত বের করে কত সব নতুন শব্দ আবিষ্কার করে চলেছে অনুভবকে দেখে প্রথমে সে কাছে আসতে চায়নি তিন মাসেই চাচাকে ভুলে বসেছে একদম অনুভবে বেশ খানিকটা সময় লেগেছে ওর সঙ্গে মিশতে এরপর তাকে বুকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দলাই মলাই করল জয়নব বসে আছেন অনুভবের সম্মুখে ভাবখানা এমন যে বাইরের লোকের কোলে নাতিকে ছেড়ে দিয়েছেন চোখের আড়াল করলেই বিপদ বৃদ্ধার কুচকানো চামড়ার মধ্যে স্থাপিত বৃদ্ধার কুচকানো চামড়ার মধ্যে স্থাপিত হল দেটা চোখ অনুভবের উপর থেকে সরছেই না যেন বুঝে নিতে চাইছেন বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর কি কি উন্নতি ও অবনতি ঘটেছে পর্যবেক্ষণ শেষে অত্যন্ত তার ছেলের সঙ্গে বললেন দম শেষ খুব তো বেরিয়ে গিয়েছিল নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে তেল মজেছে অনুভব কোর চোখে চাইল পরের সংসারে ছড়ি খরানো মহিলাটি এই অহংপূর্ণ দাপুর তার কাছে যথেষ্ট অবাঞ্ছিত মনে হয় বহির্বিশ্বে পুরুষের কূটনীতি আর সংসারের নারী কূটনীতি দুটোই ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে সক্ষম সে মেখে হেসে বলল আমার জোয়ান বয়স হ্যাঁ এত সহজে দম শেষ হওয়ার নয় আপনার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে কখন না জানি দম শেষ হয়ে যায় তাছাড়া তেল স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর আমি তেল দেইও না নেইও না আপনি না হয় গায়ের মধ্যে তা জমা করুন তেলের এখন প্রচুর দাম বাই দবে মেহমানকে শরবত পানি কিছু দেননি নাকি জয়নব ফুসে উঠলেন আগে যতই সমীহ করে কথাবার্তা বলতো এখন সেটা ছিটে ফটা লক্ষণও নেই ছেলেটার মাঝে বস্তির মেটার পাল্লায় পড়ে বকে গেছে একদম তিনি কটমট করে বললেন তোমার ব্যবহার অত্যন্ত অসংলগ্ন হয়ে গেছে এ দাঁড়ে হবেই তো না আছে লাগাম আর না শাসন চেহারার অবস্থা দেখি বাজে হচ্ছে দিন দিন নেশা পানিও করো নাকি হ্যাঁ আপনি করবেন খুব মজা কিন্তু একেবারে দুনিয়া ছেড়ে অন্য দুনিয়া চলে যাওয়ার ফিলিংস পাবেন জয়নব হকচকিত হয়ে গেলেন নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন বখাটে পনা শুরু করেছ ওই বস্তির মেয়েটা এসব শিখিয়ে ছেড়েছে এখন কি এখানে টাকা চাইতে এসেছ 
অনুভব বিরক্তি লুকিয়ে বাঁকা হাসে এদিক ওদিক অনুসন্ধিত সু চোখে তাকিয়ে আর সে ভঙ্গিতে বলল আপনি তো বাড়িতে একা আছেন তাই না তো ধরুন আপনাকে যদি আমি গুম করে দেই এরপর ডাকাতি করে চলে যাই কেমন হবে বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং না নেশা পানির টাকা জুটছে না আজকাল সে সেই পথটাই খোলা আছে জয়নব ভয়ে লাফিয়ে উঠলেন অস্ত্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে ছুটে গেলেন বেডরুমের দিকে দরজাটা আটকে দিয়ে ফোন করলেন মেয়ের কাছে অনুভব দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ি ভয়ে দৌড়ে তো গেল ছোট্ট নাতিটাকে নিতে ভুলে গেল অনুভব জায়মের কানে কানে বলল শোনো বাচ্চা বড় হয়ে চাচার মতো হবি ভুলেও নানির মতো হবি না মেনি মুখ্য বাপের মতো না দেখলি তো বুড়ি বিপদে পরে নিজেকে ছাড়া সবাইকে ভুলে যায় যখন কান্নাকাটি করবি হাত পা ছুঁড়ে বাড়ির না যখন কান্নাকাটি করবি হাত পা ছুঁড়ে বুড়ির নাক ফাটাই দিবি চিকিৎসার জন্য তোর বাপ ভাই তো আছে একদম ভয় পাবি না জাইম কিছু না বুঝে দুই হাতে অনুভবের চুল নিয়ে খেলতে লাগলো অন্তরা এলো সন্ধ্যা নাগাদ অনুভবকে বসার ঘরে ভাবলে সেন বসে থাকতে দেখে বলল মাকে ভয় দেখিয়েছ কেন মজা করেছি ভাবি আন্টি বলেছিলেন আমাকে নাকি বকাটে দেখায় এসা পানি করি তাই আমিও মজা করলাম অন্তরা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল মোটেও ঠিক করনি বুড়ো মানুষ পেনিক অ্যাটাক হয়ে গেলে যাই হোক এতদিন পর হঠাৎ ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলার ছিল কোন বিষয়ে অনুভব একটু সময় ক্ষেপণ করে বলল বিয়ের ব্যাপারে ভাইয়াই তো আমার একমাত্র অভিভাবক তাই বিয়ে করেছ কাকে বড় না যে সেই ক্রিমিনালের মেয়েটিকে অনুভব ফোস করে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কেন জানি মনে হচ্ছে আশাটাই বৃথা উল্টো প্রিয়াকে অপমানিত হতে হবে আগের দিনগুলো তো ভাবি ও তার মা জাভেদকে সমীহ করে অনুভবের সঙ্গে যে নরব ব্যবহার করত এখন তা উবে গিয়ে আসল মনোভাব বেরিয়ে এসেছে এদের ওর মনে হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে জটিল কর্ম হল মানুষ চেনা এমনকি এক জীবনে মানুষ নিজেকেও চিনে উঠতে পারে না নিস্তব্ধ রাতের বুকে একাকি হেঁটে চলেছে অনুভব চারপাশ শুনছান থেকে থেকে ভেসে আসছে নিশি পোকাদের কলরব গাছপালায় ঘেরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রাত নামতেই শীতলতা কোমল হাওয়ার তালে দলে মন জুড়ায় অঙ্গ অনুভব কিছুদূর এগিয়ে বসে পড়ল লেকের পাশে জলের বুকে তারকাদের ঝিলেমিলি অস্পষ্ট প্রতিছবি সেদিকে তাকিয়ে অনুভবের চোখে ভেসে ওঠে সন্ধ্যার ঘটনা জাবেদ হসপিটালের ডিউটির শেষে বাড়ি এসে অনুভবকে দেখে প্রথমে ভেবেছিল সে নতমস্তকে আবার ঠাই চাইতে এসেছে কিন্তু যখন জানল প্রিয়াকে বিয়ে করতে এই আগমন ভাইয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেপে গেল অনুভবকে জীবন সম্পর্কে নানান উপদেশ পরামর্শ দিল কিন্তু কোনোটাই অনুভবকে সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারল না উল্টে ভাবি জানালো তার হাতে একজন ভালো পাত্রী আছে অন্তরার মামতা বোন বংশ ভালো মেয়ের কোনো বাজে রেকটও নেই সংসারীও তাকে বিয়ে করে এনে একই বাড়িতে আবার আগের মতন সবাই একত্রে থাকবে অনুভব ভাবির মনের কথা বুঝে ফেলেছিল চট করে তার বউ আনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবি চাইছিল বৃদ্ধা মা ও শিশু জায়মের একজন পারমানেন্ট দেখাশোনার লোক দেবরের বউ ও নিজের আত্মীয় সম্পর্কের বোন সংসারে এলে তা আরও সহজ হয়ে যেত বৃত্তিষ্ণে অনুভবের মনটা ছেয়ে গিয়েছিল সকলে নিজের স্বার্থটাই দেখে চলেছে সেই স্বার্থের অন্যের মনোক্ষুণ্ণ হবে কিনা তা দেখছে না অনুভব হাল ছেড়ে ফিরে এসেছে বুঝে গেছে সম্পর্কটা আরেক দফা বিগড়ে গেল ভাইয়া আরও দূরের মানুষ হয়ে গেল এখন মনে মনে সে প্রিয়াকে ধন্যবাদ দেয় মাথার ছাদ সরে গেল তার উছলাই মানুষ চেনা গেল বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা উত্তিলিত হয় ভাইয়াকে ভাইয়ার পরিবারকে সে মন থেকে ভালোবেসেছে সেই ভালোবাসার স্বার্থ নেই নির্ভেজাল নির্লোভী তারাও কি এই রকম বেসেছিল বোধ হয় না অনুভব মাটির দলা হাতে নিয়ে জলে ছুঁড়ে দেয় চুপ করে একটা শব্দ হয়ে তা জলের বুকে তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে যায় ফোন বের করে সময় দেখেও রাত বারোটা বাজে প্রিয়া কি ঘুমিয়ে গেছে এখন হয়তো সারাদিন খাটনির পর মেয়েটা নিশ্চয়ই বেশ ক্লান্তিতে ঘুমাতে চায় কোনোদিন যদি প্রিয়াও এইভাবে ভাইয়ার মতন মুখ ফুরিয়ে নেয় অনুভবের এই পৃথিবীতে আর কে থাকবে ভালোবাসা সেদিন সে পৃথিবীকে নিষ্ঠুর আখ্যা দিতে দুবার ভাববে না ও এখনো পর্যন্ত প্রিয়াকে বিব্রত করতে চায়নি বলে অতীতের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তোলে না প্রিয়া নিজেই অস্বস্তি কাটিয়ে মাঝে মাঝে টুকটাক সব বলে প্রিয়ার ভয়টাও তারই মতন যদি বাবার সত্যিটা না মানতে পেরে অনুভব ভুল বুঝে চলে যায় অনুভব অবশ্যই তাকে আশ্বাস দিয়েছে যে হাত সে একবার ধরেছে তার দখল আ মৃত্যু ছাড়বে না তাহলে প্রিয়াকে পাওয়া কেন এত কঠিন হয়ে উঠেছে 
সমগ্র পৃথিবী একজোট হয়ে তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে নাকি সেই পৃথিবীর নিয়মে বাইরে চলে যাচ্ছে সে হিসেব করতে গিয়ে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে আছে নির্জন রাতে মমতাময় বুকে আশ্রয় চেয়ে ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিল অনুভব মশার কামর তার ঘোর গোস্ত মনের সীমাহীন ক্লান্তির কাছে পাত্তা পেল না পরের দিন ভরে নন্দিনী ওরফে সিসিমপুর দলের অন্যতম সদস্য ইকড়ি মিকড়ি অনুভবকে খুঁজে বের করল হাতের উপর মাথা দিয়ে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখে প্রথমে ভেবেই বসল অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা ছুটে এসে পাশে বসতে শুনল মৃদু নাক ডাকার শব্দ সারা গায়ে মশাদের রক্তিম চুম্বন ছাপ ফর্ষতকে তা অস্বাভাবিক প্রকট হয়ে আছে ভরসুচুটি তখন উকি দেয়নি সত্য আলু ফটা প্রকৃতি এখনও ঝিমিয়ে পথে লোক চলাচল শুরু হয়নি নন্দিনী আচম্বিতে অনুভবকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে উচ্চস্বরে বলে মরে গেছিস হারা মিরছাও শব্দটা যেন লেকের জলে হাবুটা বুখে বিকট হয়ে ওঠে দেহে প্রবল কম্পন উঠতেই অনুভব লাফিয়ে উঠল বিভ্রান্তিস্বরে বলল আল্লাহ ভূমিকম্প নন্দিনী বুকে দু হাত গুজে বলল মোর তা আর্থ কুয়েক দিস ইজ ইকড়ি মিকড়ি অনুভব ধাতস্ত হয়ে বুকে থুতু দেয় কঠিন গলায় বলে বজ্জাত মেয়ে সকাল সকাল আমাকে পাইছিস জ্বালাতন করতে আর তুই কি করছিস কোনো খবর নাই রাইতে হলে ফিরিস নাই ফোন বন্ধ এইদিকে আমরা হক গলে খুঁজতে মরি অনুভব চোখ রোখরে ভাবলিসন গলায় বলল হলে ফিরেনি বলল কে হালম গেছিল তোর কাছে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে খবর না পাইয়া আমারে জ্বালানো শুরু করছে আমি আসিলাম ইভেন্টের অফিসে কোনো মতে দৌড়াই আইসি এদিকে তুমি লাপাত্তা ভাবলাম হাঁসুর প্রত্যাখ্যান পাইয়া টপকাই গেলা নাকি তোমরা যেই সেন্টিমেন্টাল রে বাবা আর ওইদিকে হাবা টুকটুকি কায়েন্দা রায়েন্দা আন্দা হওয়ার জোগার ফোনটা বন্ধ রাখার অনুভবের অনুশোচনা হল টুকটুকি মাত্রাধিক আবেগি কেঁদে কুঠে নাজেহাল হয়ে গেছে বোধ হয় বলল এবারে ফোন লাগা বল মরি নাই তোমার কওয়ার অপেক্ষায় বৈশা রই নাই মারিত লেটকি মাইরা পইরা থাকতে দেই খাই ছবি সহ গ্রুপে মেসেজ কইরা দিছে ভালো করছিস অনুভব নির্বিকার চিত্তে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে যেতে নাই নন্দিনী ওর বুকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় পুনরায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁত কিরমির করে বলে আমাকে সাথে ভাবলাও দেবদাস হয়ে গেছো মদাই না দিব সিগারেট খাবো মাতাল হয়ে দুনিয়া ভুলে থাকবো ওইসকে আগে লাগেছে জোগাড় করে দে সমস্যা কি ভাইয়া মানে নাই অনুভব নত মুখে ঘাসের দিকে চেয়ে থাকে তার দেহের ভারে সবুজ ঘাসগুলো নেতিয়ে পড়ছে নন্দিনী মৌনতার সম্মতির লক্ষণ বুঝে বলল না মানলে না মানবে তার জন্য বিয়াট খাইব আমরা আসি না সব ব্যবস্থা করে দেব না তুই খালি ডেট ঠিক কর মিয়া কাজী থাকলে তো হবে না বিবিকেও রাজি হইতে হবে নন্দিনী অবাক হয়ে তাকায় হাসু মানে নাই কেন তুই আবার উল্টাপাল্টা কিছু করিস নাই তো আরে না ওই তো কোনে মেয়ে মা বোনদের জন্য জান দিয়ে খাটছে তুই জানিস বস্তি তোরা কতটা অনিরাপদ আর তুই হাঁটতে পারেন না হাসুর একটা টিউশনের ওপর পরিবারটা টিকে আছে আমি কিচ্ছু করতে পারছি না আত্মসম্মান এতটাই বেশি যে না খেয়ে মরবে তাও সাহায্য নেবে না ওর ধারণা আমি ওর ওপর দয়া করছি ওর জন্যই আমি পরিবার ছাড়া হ্যান ত্যান অনেক কিছু নন্দিনী ঠোঁট টিপে চুপ রইল দুটি ছেলে মেয়ে সাত সকালে লেকের পাশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে ক্যাম্পাসের জুনিয়র ছেলে মেয়েরা কৌতূহলের দৃষ্টি দিচ্ছে সেদিকে ওদের খেয়ালই নেই নন্দিনী একটু ভেবে বলল তোর হাসুরে আমার সাথে যোগাযোগ করা আমার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের অফিসে নিয়োগ দেই প্রথমে ভলেন্টিয়ার হোক হাত পাকলে পারমানেন্ট নেবে নে শুধু দায়তে বাড়ি ফিরতে লেট হতে পারে তার জন্য তো তুই আছিস প্রেমের উপর একটা জোর আছে না ডিরেক্ট বাড়িতে গিয়ে কবি হাসুদা ফাসু তুমি আমারে বিয়া না করলেও আমি তোমার এ বিয়া করব তুমি সংসার না করলেও আমি সংসার করব তুমি বাচ্চা পয়দা না করলেও আমি না ব্যাটা সাওয়াল সেইটা পারবি না যাই হোক এরপরও কাজ না হইলে আমরা আসি তো তুই লাই না মামলা ডিসমিস করে দেব বুকে দম রাখ নন্দিনীর কথা অনুভব হেসে ফেলল উঠতে গিয়ে সারা গা টনটন করে উঠল ব্যথায় কি আশ্চর্য রাতে তার মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে সে একা কেউ নেই তার জন্য দুঃখ করার অথচ সকালটা সেই আক্ষেপের জবাব দিয়ে দিল এই বিচিত্র পাকলেটে মানুষগুলোর সঙ্গে মানসিক বন্ধনের জোর তার রক্তর বন্ধনকেও হারিয়ে দিল বেলা বারোটা নাগাদ অনুভব প্রিয়াকে ফোন করে বলল ভাত রেঁধেছ প্রিয়া হুট করে এমন প্রশ্নের মানে বুঝতে না পেরে বলল 
এই তো সবে বসাবো কেন দুই মোর চাল বেশি দিও মেহমান আসবে অনুভব প্রিয়ার কোনো কথা না শুনেই ফোন রেখে দিল প্রিয়া বলল মহা চিন্তায় কে আসবে কেন আসবে কিছুই না বলে এই টেনশন দেওয়ার মানে কি একবার ভাবলো রাত পেনা বেশি কি মনে করে আবার বেশি চাল দিল মনেরা বেগম খেয়াল করে বললেন রাতের শহর আদবি প্রিয়া সে কথা জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যায় কেউ আসবে কিনা সে জানে না এলেও কেমন পরিস্থিতি তৈরি হবে তাও অজানা লোকটা যে কি যন্ত্রণা দেয় মাঝে মাঝে প্রিয়া মাকে এখনো অনুভবের কথা বলে উঠতে পারেনি তবে মুনিরা অনুভবের ব্যাপারে জানেন প্রিয়ার চাকরি চলে যাওয়ার থেকে টিউশনি পাইয়ে দেওয়া এসব প্রিয়া মাকে জানাত কিন্তু তার প্রতি অনুভবের মনোভাব কখনো জানাতে পারেনি সংকোচে জীব আরষ্ট হয়ে আসে সেখানে বিয়ের কথা বলবে কিভাবে সেই ভেবেই হাত পা অসার হয়ে যায় জোহরের পর পাঞ্জাবি পাজামা পরে হাতে মিষ্টি চিপস জুস ও ফলমূল নিয়ে অত্যন্ত সুপুরুষ এক যুবক পা দিল দরজায় যেন গরিবের দুয়ারে এক রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছে সেই রাজপুত্র বিনম্র সুরে মনিরাকে বলল আসসালামু আলাইকুম আন্টি আসতে পারি প্রিয়া ছোট বোনকে খাইয়ে দিয়ে সবেই বাসন গোছাচ্ছিল অনুভবকে মিষ্টি এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার জল ঝুলে যাওয়ার অবস্থা পিছনে আবার বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জু বোঝা গেল সেই পথ চিনিয়ে এনেছে অনুভবকে মুনিরা চিনলেন না ছেলেটিকে ভ্রু কুচকি গম্ভীর গলায় বললেন তোমার পরিচয় অনুভবের ঠোঁটে মুচকি হাসি থাকলেও ভিতর ভিতর সে চূড়ান্ত ভোরকে আছে প্রেমিকার মায়ের সামনে নিজেকে ঠিক কেমন করে উপস্থাপন করা উচিত বুঝতে পারছে না কিন্তু বাইরে সেসব জড়তা প্রদর্শিত না করে ধীরসরে বলল আমি অনুভব হাসান হাসু না মানে প্রিয়া আপনাকে আমার কথা কিছু জানায়নি অনুভব সরল চোখে প্রিয়ার দিকে চায় প্রিয়া চোখ নামিয়ে কাচিমুচু করে একবার অন্য ঠিক করে তো আর একবার জামা সে যে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেছে তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না রঞ্জু গলা বাড়িয়ে বলল অনুভব ভাইয়া গো বাড়িতে প্রিয়া প্রথম কাজ নিছিল সাসি ভাইয়ার বাইস্তারে টেক কেয়ার করছে মনিরা চিনলেন ছেলেটিকে আগে না দেখলেও তার সাহায্য পরনয়তা মনে মনে তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন তবে আজ সামনে থেকে দেখেই হঠাৎই চমকালেন নিগুর দৃষ্টিতে চাইলেন মেয়ের দিকে প্রিয়া অস্বস্তিতে হাঁসপাস করছে মনিরা কিছুক্ষণ চুপ থেকে গম্ভীর গলায় বললেন শুনেছি তোমার কথা তবে আজ হঠাৎ এখানে আসার কারণ অনুভব হুট করে সবাইকে ভোরকে দিয়ে মনিরার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওনার একটা হাত ধরে বাচ্চাদের মতন আল্লাদি ও আত্মস্বরে বলে উঠল আমি একটা মা চাইতে এসেছি একটা পরিবার চাইতে এসেছি আপনার কাছে এই ছেলেটাকে নিরাশ করবেন না মা চারতলা বাড়িটা সম্পূর্ণ সাদা রং করা জনবহুল দোকানপাটের ঠাসা এই এলাকায় এমন এক ধপধপে সাদা বাড়ি বিস্ময় বটে একদম রাস্তা সংলগ্ন হওয়ায় বাড়ির চারপাশে আলাদা করে কোনো পাচিন নেই ঢুকতেই কলাশিবল গেট বাইরের সম্মুখভাগের দেয়ালে বিরাট অক্ষরে রেখা দেয়ালে পোস্টার লাগানো নিষেধ সেই নিষেধাজ্ঞা আদৌ বিজ্ঞবনদাতারা মানেননি বিজ্ঞবনদাতারা ধর্মই তারা ঘাটতারামি করবে যেখানে সেখানে পোস্টার সেটে দেবে এখানেও সেই নিয়মের ব্যর্থই ঘটেনি সাদা দেয়ালের গায়ে টিউশনের নিয়োগ থেকে শুরু করে কলিকাতা হারবালের পোস্টার চোখে লাগার মতন করে আটকে দেওয়া হয়েছে ফলে উপরের তিনটে তলা দেখতে রুটিসম্মত মনে হলেও নিস্তলা সেই যোগ্যতা হারিয়েছে নন্দিনী দিগন্ত এবং অনুভবের গন্তব্য দোতলার বাড়িয়ালার ফ্ল্যাটে বাড়িয়ালার লোকটা টেকো মাথার বেটে খাটো একজন লোক গায়ের রং ধপধপে ভরসা নন্দিনীর মনে হলো এই লোক ধপধপে বলেই বোধ হয় বাড়ির রংটা সাদা সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটা বাড়ি নির্মাণ করে তিনটে তলা ভাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ দোতলা জুড়ে তিনি পরিবার নিয়ে বসবাস করেন ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখা গেল লোকটার ঘরে প্রায় সব জিনিসই সাদা ভদ্রলোক তিনটে যুবক যুবতীকে চশমার ভারী কাছে নিরক্ষণ করে নিলেন মেয়ের মেরে সরে বললেন তোমরাই বাসা দেখতে এসেছ অনুভব নম্র গলায় বলল জি আঙ্কেল নন্দিনী চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল আপনার নাম কি সাদা মিয়া বা এই টাইপ কিছু ভদ্রলোক কপালে লম্বা ভাঁজ ফেলে বললেন হঠাৎ এমন মনে হওয়ার কারণ কি আপনার বাড়ি সবই সাদা আপনিও দেখতে অস্ট্রেলিয়ান সাদা চামড়ার লোকদের মতো যদিও লম্বাই ফেল মারছেন তাই মনে হলো ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন ভাসিটি পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের এই সব চান্তা ভাব আর অতিরিক্ত কৌতূহল ওনার একদমই পছন্দ নাই মনে হচ্ছে বললেন কাজ অনুভাষা দেখছো 
কে থাকবে আমি কিন্তু আগেই বলছি বাসটিতে স্টুডেন্টের ভারী ভাড়া দেওয়া হবে না সাবলেটও নয় কেন আপনার কি চঞ্চল কিশোরী বা যুবতী মেয়ে আছে নন্দিনীর প্রশ্নে ভদ্রলোকের কপাল এবার আরেকটি ভাজের রেখা বৃদ্ধি পায় যা স্পষ্ট বলে এই মেয়েটিকে তিনি পছন্দ করছে না বিরক্ত গলায় বললেন থাকলে কি সমস্যা আর না থাকলে এবার কি সমস্যা না থাকলে সমস্যা নেই থাকলেও সমস্যা নেই কারণ আমার এক বন্ধু বর হতে চলেছে আরেকজন বিশ্বভদ্র মায়াগুদিকে চাই না কাজেই আপনার চিন্তার কারণ নাই নন্দিনী একটু থেমে আবার উৎসাহ হয়ে জিজ্ঞাসা করল মেয়ে না থাকুক আপনার আনমারির ছেলে নাই তো তাহলে চিন্তার কারণ আছে আপনারও আমারও বাড়িয়ারা ভ্রুকুটি করেন বললেন আমার ছেলের সঙ্গে তোমার চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে তোমাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি নন্দিনী মুখ খুলতে যাচ্ছিল দিগন্ত সপাটে ওর মুখ চেপে ধরে সরল ও দুঃখী ভাগ করে বলল কিছু মনে করবেন না আঙ্কেল আসলে খুব ছোটবেলায় ও পুকুরে পড়ে গেছিল প্রায় পাঁচ মিনিট ডুবে ছিল এরপর থেকে ওর মেন্টাল কন্ডিশন নড়বড়ে হয়ে গেছে কখন কি বলে আর কি করে ঠিক নেই নন্দিনী কটমট করে চাইল দিগন্তের দিকে অন্যদিকে বাড়ি আলার চোখ মুখ থেকে বিরক্তি সরে গেছে অতীতের দুর্ঘটনা শুনে তিনি করুণার দৃষ্টিতে নন্দিনীকে দেখছেন অনুভব বলে উঠল আমার জন্য বাসা দেখতে এসেছি আঙ্কেল এখন আমার ফ্যামিলির মেয়েরা উঠবে আমি কয়েকদিন পরে উঠব কেন পরে কেন উত্তরটা দিগন্ত দিল বিয়ের পরে একেবারে উঠবে এটা তো কাজিন বিয়ে নয় তাই বিয়ের আগে হবু বউ শাশুড়ির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকাটা স্বস্তিজনক নয় ভদ্রলোক অবাক হয়ে অনুভবকে দেখেন বলেন তুমি তাহলে হবু শ্বশুর বাদের লোকের জন্য বাসা ঠিক করতে এসেছো ঠিক তাই যে বউয়ের পরিবার আমার সঙ্গে থাকবে কেন তোমার বাবা মা কই কেউ নেই স্যাড কিন্তু শুধু মেয়েরা কেন থাকবে শ্বশুররা তার ছেলে বেড়ে নেই ভদ্রলোকের চশমা ঠাসা চোখের কোঠরে প্রশ্নটা ভিড় করেছে দলে দলে সকলে এবার বিরক্ত হল বাড়ি ভাড়া করতে এসে কি অতীত ইতিহাস তুলে ধরতে হবে নন্দিনী উষ্ণ গলায় বলল থাকলো কি থাকলো না তাতে সমস্যা কি ধলা কাকু আমরা কি এইখানে ওর জীবন কাহিনীর পোস্টমর্টেম করতে বসেছি ভদ্রলোক যেন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেলেন গম্ভীর গলায় বললেন কাকে ভাড়ে ভাড়া দিচ্ছি জেনে নেওয়া আমার কর্তব্য যাই হোক চলো বাসা দেখো ফ্ল্যাটটা তিন তলায় এখানেও সব কিছুর রং সাদা দুটো বেডরুম ও ডাইনিং স্পেস নিয়ে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট অনুভবের সামর্থ্য এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটা অনেক দামি হন্য হয়ে আর একটা টিউশনি খুঁজছেও চাকরির চেষ্টাই অব্যাহত তার নিজের সংসার হতে চলেছে যে পিয়ার মায়ের থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো জবাব না পেলেও সে নিজের যুক্তি বুদ্ধি বিচক্ষণতা দিয়ে মুনিরাকে এক প্রকার নিজের দিকে টেনে ফেলেছে মুনির বেগম জীবনে আঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়ে যাওয়া অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নারী মানুষ চেনার ক্ষমতা ওনার আছে অনুভবের প্রতিটি কথা তিনি মন দিয়ে শুনেছেন বুঝছেন কিন্তু ডিসিশন জানাননি অনুভব অবশ্য বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে একটা আত্মহীন বেকার একলা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যে কারোর সাহস হওয়ার কথা না এখন একমাত্র তুরুপের দাস প্রিয়া সে মুখ ফুটে বললেই সবটা সহজতর হয়ে উঠবে অনুভব আসার আগেও এও বলে এসেছে বিয়ে না হোক তাদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যর জন্য একটা নিরাপদ ঝামেলাবিহীন বাড়ি দরকার সেই সূত্রে আজ বাড়ি দেখতে আসা বাড়িওয়ালা চারিদিক ঘুরে দেখিয়ে বললেন আবারও তো জল করা টাকার বাড়ি খুবই যত্নের বালাটিয়ারদের কাছে আমার একটাই চাওয়া বা এটা যত্ন নিতে হবে দেয়ালে যেন দাগ না লাগে নন্দিনী লোকটার উপর যার পরনায় বিরক্ত ডান বাম উপর নিচ সাদাই মরিয়ে দিয়ে বলে যেন দাগ না ফেলি আরে ভাই বাড়িতে একটু ফেলে ছড়িয়ে না থাকলে সেটা বাড়ি হলো ও বিড়বির করে গজগজ করতে লাগলে ভদ্রলোক বললেন কিছু বলেছ দিগন্ত বাড়িওয়ালার নিকট গিয়ে ফিসফিস করে উত্তর দিল এটা অস্বভাব আঙ্কেল একা একা কথা বলা ওই যে একটু আগে বললাম না মেন্টালিটি ভদ্রলোক মাথা নেড়ে আবারও দয়ার চোখে তাকালেন আহা এত সুন্দর মেয়েটার কি অবস্থা তিনি নন্দিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন অসুস্থ হলো তুমি বুদ্ধিমতী আমার নাম সাদা না হলো একই একই অর্থে আমার নাম সফেদ মোল্লা ভাড়া বিষয়ক সব কথাবার্তা চূড়ান্ত করে সাদা মহল থেকে রঙিল দুনিয়াতে পা রেখে অনুভব প্রিয়াকে ফোন দিল প্রিয়া ফোন রিসিভ করে উদ্বিন্ন গলায় বলল আপনার গায়ে ওগুলো কিসের দাগ ছিল কাল গুটি গুটি লাল লাল 
অনুভবের কপালে ভাঁজ পড়ে স্মরণ হয় নিজে দেহ অগণিত মশার কামড়ের কথা দুষ্টু হেসে জবাব দিল লাভ সাইন মানে প্রিয়া বুঝল না কথার অর্থ অনুভব ঠোঁট কামড়ে হেসে লঘু স্বরে বলল রাতের বেলা একলা পেয়ে বোনের দুষ্টু মেয়েরা আমায় ভীষণ জ্বালাতন করেছে তারই চিহ্ন এসব বিয়ের পর তোমাকেও শিখাই দেব কোথাকার মেয়ে কি বলছেন এসব প্রিয়া হতবুদ্ধি হয়ে যায় বলবো না পারলে এসে দেখে ইনভেস্টিগেট করে বের করো আগের কথা ছেড়ে এবার আমার বর্তমান কথা শোনো আমাদের সংসার গড়ার বাড়িটা ঠিক করে ফেলেছি তিন তলায় ফ্ল্যাট দক্ষিণমুখী একটা ঘর পাওয়া গেছে ভাবছি মার ছোট বোনকে পশ্চিম দিকের ঘরটা দিয়ে তুমি আর আমি দক্ষিণের ঘরটায় থাকব ফুরফুরে হাওয়ায় প্রেমটা ভালো জমবে অনুভব হাসছে প্রিয়ার কণ্ঠ জমে আসে বিয়ের নিশ্চয়তা নেই আর এই লোক কোন ঘরে থাকবে সেটাও কল্পনা করে সেরেছে বলল লজ্জা সরম সব নিলামে তুলেছেন হুম আমাদের বিয়েটা যে হচ্ছে আপনি এত নিশ্চিত কি করে তাহলে তুমি আমার জায়গায় অন্য পুরুষকে স্বামী হিসেবে কল্পনা করছো অন্য কেউ তোমার হাত ধরবে তোমায় জড়িয়ে ধরবে ছি তা কেন হবে তার মানে আমার কি কল্পনা করো তাই তো কি কি কল্পনা করো বলো তো প্রিয়া অপ্রতিভ হয় ছেলেটা জবানি দানিং লাগাম ছাড়া হয়ে গেছে অবশ্য লাগাম ছিলই বা কবে পরিচিত ছিল বিধায় একটু শালীনতা বজায় রাখত এখন পরিচিত থেকে প্রিয় হয়ে আর সেসবের বলাই নেই প্রিয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলল ছি তা কেন হবে আপনি বাজে কথা বলতে শুরু করছেন আমি ফোন রাখছি অনুভব হুমকির স্বরে বলল দেখো আসু ভালোই ভালোই বলছি রাজি হয়ে যাও নয় তো তোমাকে সারা জীবন আই বড় থাকতে হবে আমি দশ বারোটা বিয়ে করলেও তোমাকে বিয়ে করতে দেব না দশ বারোটা কম হয়ে গেল না প্রিয়া কণ্ঠে ঝাঁজ ওঠে হুম কমই হল যদি তুমি আগে ভাগে রাজি হও তবে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে কারণ তুমি আমার ফুল স্টাপ তবে চিন্তা নেই সতিনের সংসার করতে হবে না তুমি এলে বাকি সবাই লাইফ থেকে ডিসকোয়ালিফাইড আমার বাবুর আম্মু তুমি হবা হাসুর পেট থেকে অনেকগুলো বাচ্চা হাসু আসবে সারাক্ষণ প্যাক 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 করে খা সারাক্ষণ প্যাক 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 করে ডাকবে হ্যাপি হাঁস মার্গা সংসার দূর আপনি ভালো না প্রিয়া ফোন রেখে দিল সঙ্গে সঙ্গে অনুভব মিটমিটিয়ে হাসছে তৃপ্তির হাসে তাকে স্পেস দিয়ে দূরের এক চায়ের দোকানে বসেছিল দিগন্ত নন্দিনী অনুভবের হাসি দেখে দিগন্ত মুচকি হিসে বলল ও খুব সুখী হবে হাসুক পেলে নন্দিনী চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল মনের মানুষ পাইলে সবাই সুখী হয় রে পাগলা কিন্তু তুই সুখী হবি না আমার বদ্দোয়া আছে লগে দিগন্ত ক্ষুদ্ধ মেজাজে বলল ও খুব সুখী হবে হাসুকে পেলে রাইট তুই একটা গরু হাম্বা হাম্বা শুভ্র ভরের শুভ্র সূচনা মনুষ্য সৃষ্ট শব্দকে ছাপিয়ে কানের কাছে শালিক জুটি ঝগড়াঝাটি শোনা যাচ্ছে কিছুদিন ধরে ঘুম ভেঙে প্রিয়ার শরীরে অদ্ভুত অলস্য ঘিরে ধরে মনে হয় সে আবার তার পুরনো বাড়িতে আছে সেই ধকধপে দেয়াল নান্দনিক নকশায় আঁকা ফলস লিং টাইলসের ঝকঝকে মেঝে চাকচিক্কর মোহে ডুবে প্রিয়ার মনে হলো মাঝের সময়টা মিথ্যা কোনো বেদনা ছিল না কাছের মানুষের মুখোশ খুলে পড়ার যন্ত্রণা ছিল না ছিল না ষড়যন্ত্র অভাবের টানে জুতো তোলা খোয়াতে হয়নি টিনের মরছে ধরা ক্ষুদ্র প্রকষ্টের মধ্যে বসবাস করে মায়ের হতাশা বোনের কাতরতা কিছুই দেখতে হয়নি ওরা আবারও নিজেদের আবিচত্র ঘেরা বাড়িতে আছে জীবনের চোরাগলিতে কোনো চিন্তা নেই ভাবনা নেই দুঃখ নেই সম্মানপূর্ণ জীবনে কারোর চোখ রাঙানি তাচ্ছিল্য অপমান কটাক্ষ সহ্য করা দায় নেই জানালা দিয়ে আসা সূর্য কিরণ কা স্পর্শ করতে পিয়া ঘোরের জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে এও তার বাড়ি নয় কিছু কল্পনা নয় তাকে আবারও মুখোমুখি হতে হবে বাস্তবতার ওরা নতুন ভাড়া বাড়িতে উঠেছে আজ সপ্তাহখানি হল খাট না থাকায় ফ্লোরিং করে ঘুমাতে হচ্ছে তাতেও দুঃখ নেই বড় ঘরে হাত পা মেলে ফেলে ছড়িয়ে থাকা যায় বিছানা ছেড়ে বাইরে যেতেই চমকে উঠল প্রিয়া অনুভব ডাইনিং রুমে বসে আছে মায়ের পাশে হেসে হেসে গল্প করছে দুজনে পিয়ার এলোমেলো অবস্থার দিকে অনুভব এক পালক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল অন্যহীন মেয়ে দেখে সে অনভস্ত এমন নয় তার বন্ধু কিংবা সহপাঠী মেয়েরা কাত খোলা স্লিপলেস ড্রেস পরলেও অনুভবের সমস্যা হয় না কিন্তু প্রিয়া তেমন নেই সে পরিপাটি করে অন্যা ঝুলিয়ে রাখে গলায় সেটাই তার কমফোর্ট জোন অনুভব অন্যের কমফোর্টকে সম্মান করে সে অস্বস্তিতে না পড়লেও প্রিয়া যে অস্বস্তিতে পড়বে তা নিয়ে সন্ধ নেই বলেই চোখটা প্রেয়সীর ঘুম ভাঙা মুখটাকে উপভোগ করার বাসনা পরিত্যাগ করল 
প্রিয়া অনুভবে দৃষ্টি চাঞ্চল্য দেখে তড়িঘড়ি করে ঘরে ঢুকে যায় মা পিঠ দিয়েছিলেন বলে ক্ষণিকের এই অপ্রস্তুত অবস্থা সম্পর্কে অনবগত রইলেন সে গায়ে অন্য চড়িয়ে পুনরায় বাইরে আসতে খেয়াল হলো অনুভব ও মা চা খাচ্ছে দিয়া চায়ের কাপ ও নন্তা বিস্কুট নিয়ে দক্ষিণের খালি ঘরটার দিকে বসেছে প্রিয়া ফু কুচকায় বাড়িতে না আছে চা পাতা না চিনি দুধ মুনিরা ও সংশয় দূর করলেন বললেন দেখ সকাল সকাল চায়ের উপকরণ নিয়ে চলে এসেছে ছেলেটা ওর নাকি সবার সাথে চা খেতে ইচ্ছে করছে নিজের হাতে বানিয়েও দিয়েছে সবই তোমাকে পটানো ধানতা বলতে ইচ্ছা করলেও কথাটা পিয়া গিলে নিল অনুভব মাঝে মধ্যেই তরকারি জিনিসপত্র নিয়ে বাড়িতে চলে আসে তবে সে পিয়ার সঙ্গে মোটেও কথা বলতে আসে না সে আসে মনিরার সঙ্গে কথা বলতে যেন মা ছাড়া এই বাড়িতে আর কেউ বাস করে না আর কেউ গুরুত্বপূর্ণ নয় পিয়ার অন্তরে ক্ষোভের একটা চোরা স্রোত বয়ে যায় নিজের চায়ের কাপটা নিয়ে এসে একটু দূরে সরে বসল তাদের দিকে চুমুক দিয়ে দেখল খেতে ভালোই হয়েছে অনুভব ভ্রু নাচিয়ে ইশারায় জানতে চায় যা কেমন হয়েছে প্রিয়ার সত্যিটা বলল না কাজ ঝাঁকিয়ে বোঝালো যা কোনো রকমই হয়েছে অনুভব তাতে দমে গেল না মোটেও সে বলে চলেছে আম্মা আপনার চলাচলের সুবিধার জন্য একটা হুইল চেয়ার কিনব একদম নতুন পারবো না অনেক দাম নেবে সেকেন্ড হ্যান্ড পেয়েছি একটা বন্ধুর কাছে ভালো কোয়ালিটির বন্ধুর বাইক অ্যাক্সিডেন্টের পর দুই মাস ইউজ করেছিল অল্প দামে দেবে বিকেল নাগাদ নিয়ে আসবো কত দাম পড়বে মুনিরা ইতস্তত করে জানতে চান আট হাজার নেবে আম্মা পরিচিত বলে কমে দিচ্ছে মুনিরা বেগম আঁতকে উঠলেন কম হলেও অনেক টাকার ব্যাপার প্রয়োজন নেই বাবা আমি মানিয়ে নিয়েছি অনুভব ভয়ানক বিমর্ষ হয়ে মাথা নত করে বলে আপনি তো আমার ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাই না তাই আমিও আপনাকে মায়ের সেবাটুকু অধিকার বোধের নির্দ্বিধায় করতে পারছি না হয় না হয় আপনি তো আমার ছেলে হিসেবে গ্রহণ করছেন না মা তাই আমিও আপনাকে মায়ের সেবাটুকু অধিকার বোধের নির্দ্বিধায় করতে পারছি না চিন্তা নেই ধার হিসেবে নেবেন প্রিয়া ইভেন্টের জবটা জয়েন করে ধীরে ধীরে শোধ করে দেবে না হয় চাকরিটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না টিউশনি কবে না কবে পাবে মন মতো পাবে কি না তারও তো ঠিক নেই ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার করাচ্ছে টিউশন মিডিয়া হচ্ছে সব টিউশনই তারাই কাজ করে ফেলছে এখন আর সাতছতে ভালো টিউশনই পাওয়াটাও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি গ্র্যাজুয়েশনে চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি বলে স্টুডেন্টদের ফ্যামিলির কাছে যতটা প্রায়োরিটি পাবো প্রিয়া ততটা সহজে পাবে না তার চেয়ে নন্দিনী রেনে দেওয়া জবটাই প্রেফারেবল অবশ্যই ইভেন্টের জবটাই বেতন দিয়ে কোনো মতো চললে নানান জায়গায় ইভেন্ট অ্যারেঞ্জ করতে যেতে হয় বলে ফিরতে রাত হবে পাশে কেউ থাকলে ওরও সুবিধা হতো প্রিয়া বিস্ময় হতবাদ কত বড় নীলজ্জ এক তো দমে দমে আম্মাম্ম করছে আবার ইনিয়ে বিনিয়ে বোঝাচ্ছে তার বডিগার্ড রুপির স্বামী প্রয়োজন লজ্জায় প্রিয়া বিমূর হয়ে বসে থাকে মায়ের দিকে তাকাতে সংকোচ লাগে অনুভব দিয়ার সঙ্গে গল্প করার বাহানায় স্থান ত্যাগ করে দক্ষিণের ঘরটে ঢুকে গেল যাওয়ার আগে চোখ টিপে মেয়েটার লজ্জাও অপ্রস্তুত ভাব আরেক ধাপ বাড়িয়ে দিতে ভুলল না দক্ষিণের রুমটায় কেউ থাকে না ফাঁকা পড়ে আছে প্রিয়া মা বোনকে নিয়ে পাশের ঘরটাতে থাকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া বাড়িতে কোনো ফার্নিচারও নেই সবটা ধীরে ধীরে করতে হবে দিয়া জানলার গ্রিলের পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে দেখছিল অনুভবকে পেয়ে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলল এই বাড়িটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে ভাইয়া আমাদের বাড়িটার মতো সুন্দর না হলেও বস্তির বাড়িটা থেকে অনেক সুন্দর কিন্তু এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই তুমি আমাদের সঙ্গে কবে থেকে থাকবে অনেক মজা হবে তাহলে অনুভব ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল দুজনের ভাব হয়েছে অতি দ্রুত সে বুঝে পায় না এমন মিষ্টি আর মিশুক পরিবারের মেয়ে হয়ে প্রিয়াটা কি করে অমন গম্ভীর মেজাজি মুরব্বি টাইপ হয়েছে অনুভব স্মৃত হেসে বলল থাকবো তোমার রাগে আপুটার রাগ কমলেই থাকবো কিন্তু এই রুম ফাঁকা কেন তোমরা কেউ থাকছো না না মা বলেছে এটা তোমার আর আপুর রুম হবে কি বলবে অনুভব স্তব্ধ স্বরে জানতে চাইল নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না দিয়ে একই কথা পুনরাবৃত্তি করল অনুভব ডগ মগিয়ে ওঠে আম্মু বলেছে তার মানে উনি মেনে নিয়েছেন খুশি থেকে দেয়াকে কোলে নিয়ে এক পাক দেয় সে দিয়ার খিলখিলে হাসি ফাঁকা ঘরের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে উচ্চধ্বনি করে ওঠে দিয়া মায়ের ডাকে ছুটতে বেরিয়ে যেতেই কিছুক্ষণ বাদে প্রিয়া এল তার মুখ থম থমে একটু আগে নির্লজ্জতার জন্য রাগ দেখানোর প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে সে মুখ খুলতে যাওয়ার আগেই অনুভব ওকে প্রায় বাহুর মাঝে লুফে নেয় 
প্রিয় বিস্ময় হতবাক রাগ সরে জড়তা ধরা দিল মুখশ্রীতে চঞ্চল চিত্তে অস্থির ভঙ্গিতে দরজার দিকে চাই ও বলিষ্ঠ বন্ধনের বন্ধনীতে কিঞ্চিত ধাতস্থ হতেই টের পাই উত্তেজনা দেহে কাঁপছে অনুভবের যা ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছে প্রিয়ার দেহে যা ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছে প্রিয়ার দেহে চোখ তুলে তাকাতেই দেখে এক চোরা অনুরাগী মথিত দৃষ্টি ওকে স্পর্শ করছে অদৃশ্য কোমল স্নেহ মাখা হাতে পিয়ার কম্পিত সঙ্কিত দেহটি মুচড়ে ওঠে ক্ষীণস্বরে বলে দিয়ে চলে আসবে অনুভব সে কথায় পাত্তা দিল না একটু আগে যাকে এলোমেলা দেখত বাধা ছিল এখন তাকেই বুকের মাঝে নিতে সংকোচ লাগছে না আরো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে কিন্তু এইটুকুতেই নাজুক মেয়েটি যেভাবে কাবু হয়ে গেছে আরেকটা এগুলোই মুছে যাবে অনুভব বলল বাইরে এটুকু কাণ্ড জ্ঞান আছে হবু স্বামী আলাদা কথা বলে তাদের স্পেস দিতে হয় কেউ আসবে না প্রিয়া ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে কঠিন গলায় বলে অত লাফালাফির কিছু নেই আমি এখনো রাজি হইনি ওর কণ্ঠের কাঠিনাটুকু যেন নিত্যান্তই বাচ্চা সুলভ শোনায় অনুভবের কাছে বাচ্চাদের সব অবাস্তব কথাকে যেমন পাত্তা দিতে নেই তেমনি পিয়ার কথাকেও সে পাত্তা দিল না আর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল খুব জ্বালাচ্ছ হাসু তোমার অভাবে যে আমি জ্বলে পুরো অঙ্গার হয়ে যাচ্ছি সেটা দেখো না অঙ্গারের ছেঁকা লাগছে আমি আবার করম সহ্য করতে পারি না দূরে যান লাগুক ছেঁকা সারা দেহে মনে প্রেমান হলে ঝলসানোর ছাপ পড়ে থাক সবাই জানুক তুমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ এই সম্পদ বিনিময় কিংবা হস্তান্তরযোগ্য নয় প্রিয়া মাথা নত করে ঠোঁট কামড়ে ধরে লজ্জাই তার শ্বেতচন্দ্রের মতন গালে পিলব লালিমা খেলে যায় ঠোঁটের কোণে মিট মিট করে জ্বলতে থাকে লাজু খাসি তবে বাঁকা কোথায় খোঁচা দিতে ছাড়ে না যেভাবে ঢোল পিটিয়ে সবাইকে মায়ের হবু জামাই বলে পরিচয় করেন দমে দমে আম্মাম্ম করেন তাতে কারো জানতে বাকি আছে বলে আমার মনে হয় না এরপর বিয়ে না হলে আমার গায়ে কলঙ্ক লেগে যাবে অনুভব ঝুঁকে এসে কারো স্বরে বলে কলঙ্কের কালি নয় আমি তোমার চোখের কাজল হতে চাই তোমার অশ্রু রোধের বাঁধ হতে চাই পিয়ার নিঃশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায় বেহেয়া নজর নিজের রক্ষা করতে ঝুপ করে মুখ গুজে দিল প্রশস্ত বুকে অনুভব হাসলো কিছুটা আবেগ আচ্ছন্ন সময় অতিবাহিত হওয়ার পরই পেটের খাদ্যভাব জানান দিল প্রিয়া অভুক্ত শুধু চায়ে সকালে নাস্তা হয় নাকি দিয়াকে স্কুলে পাঠানোর আগে পেট ভরে ভাত খাওয়াও সেই কাজ বাকি নয় তো এই বাহানাতেও দুষ্টু মেয়েটা স্কুল কামাই করবে প্রিয়া বুক থেকে মাথা তুলে বলল রান্না চড়াই খেয়ে যাবেন তেতো মুখে মিষ্টি কথা শুনে অনুভব অবাক হওয়ার ভান করে আরে বাস আমার তো এবার নিজেকে গৃহকর্তা মনে হচ্ছে অফিস যাওয়ার আগে বউ খেয়ে অফিস যাওয়ার আগে বউ খেয়ে যেতে বলছে লোভ ধরিয়ে দিচ্ছ হাসু এরপর দূরে থাকা কষ্টকর হয়ে যাবে শেষ কথায় অনুভবের কণ্ঠ আবেশ খেলে গেল প্রিয়া নিষ্ফল কোধে ফুসল মুখ ঝামটে বলল খাবেন কি না বলুন অত বেশি ভাব থেকে বলছে হুম খাবো না আবার তুমি জানো আমি হলের ক্যান্টিনের খাবার একদমই খেতে পারি না পেট ভরানোর জন্য কোনো মতে পানি দিয়ে গিলে খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি আমি না বাঁচলে তো তুমি স্বামী পাবে না তোমার জন্য হলে আমায় বাঁচতে হবে আমার প্রতিটা স্ট্রাগলে তোমার চিন্তা দেখেছ আপনার স্ট্রাগলের গল্প শুনে আমার মোটেও কানা পাচ্ছে না আই ফিল পেরে ফর মাই সেলফ একটা নিষ্ঠুর বউ জুড়তে চলেছে তাই গুরিচরণা বলেছেন ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না অনুভব চোখ মুখ শক্ত করে কিছুটা রাগ কিছুটা বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করে জ্ঞান দেবেন না খবরদার একটু নরম হোমে এত প্র্যাকটিক্যাল হতে কে বলেছে তোমায় জীবনটাকে ক্যালকুলেটর বানিয়ে ফেলেছ একদম দুঃখের হিসেব করা ছেড়ে সুখের স্বপ্ন দেখো তুমি জানো কতদিন পরিবারের সাথে আপন মানুষের সাথে বসে একসঙ্গে থাকা হয় না আমার হলের দেয়ালগুলো প্রতিনিয়ত নিঃসঙ্গতা মনে করিয়ে দেয় আমার আপন বলে অধিকার দেখানোর মতো কেউ নেই কেউ না এখন হারে হারে বুঝি ইয়াং জেনারেশন ডিপ্রেশনে ভোগে কেন সে ডিপ্রেশন থেকে বাঁচতে হলেও একটা শান্তির নিবাস চাই অবশ্য তুমি যদি আমার ভালো না বাসতে পারো স্বামী হিসেবে না মানতে পারো তাহলে ভিন্ন কথা আমি আর জোর করব না প্রিয়া বিহুবল হয়ে আছে পুরুষালী বুকের উত্তাপে ও সমস্ত দুশ্চিন্তা বরফের মতন গলে গিয়ে দেহটা এক লহমায় নির্ভর হয়ে গেছে মা বাতিত অন্য কারোর বন্ধন এতটা নির্মল আদুরে প্রশান্তিকর হতে পারে সে জানত না অনুভব সারা না পেয়ে ব্যথিত হয় 
প্রিয়া তাকে ভরসা করে না ভালোবাসে না সে কি আসলেই মন ছুঁতে ব্যর্থ হল অনুভব প্রিয়াকে ছেড়ে দিয়ে স্বপ্ন সাজানোর দক্ষিণমুখী জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় দৃষ্টিসীমায় ভাসে মেঘহীন খরতপ্ত আকাশ ক্ষণকল বাদে প্রিয়া এসে তার পাশে দাঁড়ায় চোখের কারণে সে ছলছল করছে ওর অনুভবের শুকন মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করে কেন লোকটার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে দিন দিন সারা রাত দিন পড়াশোনা করা আপনজনদের থেকে দূরে থাকা খাবারে কষ্ট আসনারূপ চাকরি না পাওয়ার হতাশা আর সব শেষে একাকিত্বের যন্ত্রণা সেদিক থেকে প্রিয়া ভাগ্যবর্তী তার মা বোন সঙ্গে আছে নিঃসঙ্গতা নেই ওর যন্ত্রণার অভাবে সম্মানের আর অনুভবের একাকিত্বের প্রিয়া পাশ ঘেসে দাঁড়িয়েছে বুঝে অনুভব ফিরে তাকায় না অভিমান স্পষ্ট ওর চোখের তারায় প্রিয়া মন ভোলানো সুন্দর কথা বলতে পারে না সে আসলে এইসবে আনারি ইতস্তত ভাব নিয়ে অনুভবের বাহুতে মাথা রাখল চোখ বুঝল ভরসায় মিহিসরে বলল শুনুন আপনাকে আর হলের ক্যান্টিনে খেতে হবে না আমি রান্না করে বক্সে ভরে দিয়ে দেব সেটাই খাবেন অনুভব তাচ্ছিল্য করে বলল কি দরকার পরের ছেলের জন্য এত কষ্ট করার যেন আমার কপালে একটা অসুস্থ স্বামী না জোটে বলে ফেলে প্রিয়ার ঠোঁট টিপল চোখ তুলে তাকানোর ক্ষমতাটুকু হলো না ফুরফুরে হাওয়া অনুভবের কানে কানে শুনিয়ে গেল প্রেয়সী নীরব সমর্পণ পুলকিত হল হৃদয় ভূমি তবু গম্ভীরতা এটে রইল মুখভঙ্গিতে বলল তো কতদিন চলবে বক্সে করে খাবার আনা নেয়া রোজ আসা যাওয়া করতে বাড়তি খরচ তো হবে এই প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন অর্থ ছিল যে বিয়ের জন্য আর কত দেরি বুঝতে অসুবিধা হলো না প্রিয়ার লাজুক সরে বলল মায়ের সঙ্গে কথা বলুন প্রিয়া এক প্রকার পালিয়ে যাচ্ছিল অনুভব তরিৎ ওর হাতের কবজি চেপে ধরল কানে ঠোঁট ছুঁয়ে ফিস ফিস করে বলল আমি ছাড়াই পৃথিবীতে তোমার আর কোনো গন্তব্য না থাকুক অনুভবে কাটুক প্রিয়ার প্রতিটি লমকূপ মুনির বেগম এখন আগের মতন হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে অনুভবকে কিছুতে এটা কেনা থেকে নিবৃত করতে পারেননি তিনি টাকার মায়া নিষেধ করলো এখন বড্ড অসুবিধা হয়েছে মেয়েরা বাড়ি না থাকলে জড় বস্তু হয়ে থাকতে হয় না রান্না বান্না সমস্ত কাজ করতে পারেন অনায়সে তাতে বিয়ের অনেকটা সময় বাঁচে মেয়েটাকে একটু অবসর দিতে পেরে মাতৃদয়ে প্রশান্তি খেলে যায় রোদমোড়া অলস বিকেল টিউশনে বেরোনোর আগে প্রিয়া ছোটাছুটি করে হাতের কাজগুলো সেরে নিচ্ছিল ওকে হরবর করতে দেখে মনিরা বললেন অনেক হয়েছে বাকিটা আমি পারব একটু বিশ্রাম নিয়ে তো বেরোবি নাকি প্রিয়া ব্যস্ত সরে বলল হয়ে গেছে আর কিছু করতে হবে না তোমাকে কাজে হাত দিতে দেখলে তিয়াও পাকামো করে এসে হাত লাগাবে ওকে পড়া থেকে উঠতে দেবে না একদম পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলে কপালে দুঃখ আছে বলে দিও প্রিয়া বাসন মেজে রেখে বেশি নে হাত ধুতে নিলে ফোনটা বেজে উঠল পড়া থেকে উঠার বাহানায় দিয়া ফোনটা নিয়ে ছুটতে বাইরে এলো বলল বড় চাচি কল করেছে প্রিয়ার থতমত চোখে চাই একের পর এক সর্বনাশ করেও শান্তি হয়নি চাচির আবার ফোন করেছে মুনিরা বেগম মেয়ের ভাবভঙ্গির উষ্ণতা টের পেয়ে নিজেই ফোনটা রিসিভ করলেন প্রিয়া ছুটে এসে ছৌ মেরে ফোনটা হাতে তুলে নেয় লাউড স্পিকার অন করে পুনরায় ফেরত দেয় মায়ের হাতে উপাস থেকে ভেসে হলো সায়লা চাচির করুণ স্বর হ্যালো প্রিয়া মুনিরা গলা খাকারি টেনে বললেন আমি ভাবি কে মুনিরা তোমার সাথে কথা বলতেই ফোন করলাম তোমাকেও জন্য সুখবর আছে প্রিয়া ভুরুকুচকে বলল মুনিরা বেগম শান্ত কণ্ঠে জানতে চান কিসের সুখবর ভাবি তোমাকে আর বস্তিতে থাকতে হবে না আমি তোমার ভাষাকে বলেছি তোমরা এখন থেকে আবার এই বাড়িতেই থাকবা হঠাৎ মুনির বেগম হতভম্ব যে মানুষটা তাদের তাড়িয়ে সুখে ছিল এখন আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছে কেন এই মুহূর্তের জন্য ভাবলেন প্রিয়ার বাবার জেল থেকে মুক্তির সময় এগিয়ে আসছে ফিরে নিশ্চয়ই তিনি সম্পত্তির হিসাব চাইবেন অংশ চাইবেন সন্তানদের বঞ্চিত করার কৈফত চাইবেন হয়তো তখন কিছুটা ঝামেলায় পড়বে ভাইরা সেই ঝামেলা এড়াতে আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে মীমাংসা করতে চাই যদিও সম্ভাবনা ক্ষীণ কারণ জেল খাটা ভাইকে কৌশলে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করতে তাদের একটুও ঝামেলা পোহাতে হবে না উপরন্ত ভাইয়ের পঙ্গু স্ত্রী ও সন্তান তাদের কাছে বোঝা ছাড়া কিচ্ছু না মুনিরা বেগমের ধোয়াশার মাঝে সাইলা মৃদু গঙ্গিয়ে উঠে উত্তর দিলেন হঠাৎ না অনেকদিন ধরেই ভাবতেছি সময়ের অভাবে বলা হয় নাই তোমার স্বামী দোষ করেছে শাস্তি পাইতেছে আমি আমার নিষ্পাপ দুই মেয়ে কিসের শাস্তি পাচ্ছি 
কথার মাঝে মুনিরা বেগম প্রশ্ন ছুটলেন স্বামী স্ত্রী হলো একে অপরের অর্ধেক অঙ্গ কাজেই স্বামীর দোষের ভার তোমারও বহন করতে হইতেছে তোমার ভাগ থেকে তোমার মেয়েদের মনে করে আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিছে শাস্তির মেয়াদ শেষ তোমরা বাড়ি ফিরে আসো সবাইরে আমি বুঝাইছি এতগুলো দিন তোমাকে থাকতে অসুবিধা হইব না কথা শেষ করে শাইলা আবারও গুঙিয়ে উঠলেন মুনিরা বেগম বললেন আপনি অসুস্থ নাকি ভাবি আর বইল না গো মুনিরা সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে মাজাটা গেছে আজ এক সপ্তাহ বিছানায় পড়ছি উঠবার ক্ষমতা বুঝি গেল হাগা মুতা সব ঘরের মাঝেই বড় মেয়েটারে বিয়ে দিলাম মেজেটাও ধারে কাছে আসে না এখন খালি বলে আমার ঘরে নাকি গন্ধ কও কাকে খাইয়ে পড়িয়ে বড় করলাম ছোটকালে কার হাগা মতো পরিষ্কার করলাম এখন সে আমারটা সহ্য করতে পারে না প্রিয়া তীক্ষ্ণ চোখে চাই মায়ের দিকে শুক্রবারের কারণটা জলের মতন পরিষ্কার এখন হাতি কাদাই পড়েছে টেনে তোলার অবস্থা নেই তাই কাদাই নেমে সেবা যত্ন করার লোক প্রয়োজন ওখানে ফিরে গিয়ে যে প্রিয়াদের নিজেদের বাড়ির কাজের লোক হয়ে থাকতে হবে এই নিয়ে কোনো সন্ধের অবকাশ নেই শাইলা বিছানায় পড়েও নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই ভাবছে না প্রিয়ার খুব করে বলতে ইচ্ছা হলো অন্যের শাস্তির খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন তাহলে নিজের কেন এই দুরবস্থা তার কোনো ব্যাখ্যা আছে কি চাচি তার বলা হয় না কে কতটুকু সুখ দুঃখের দাবিদার তা নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে না কিন্তু প্রিয়ার সংখ্যা মা আবার গলে গিয়ে মেনে না নেয় ওকে অবাক করে মুনিরা বেগম এই প্রথম শক্ত গলায় বললেন মেয়ের বিয়ে দিলেন তা তো জানালেন না ভাবি তখন আমাদের ভাগ্যের শাস্তি শেষ হয়নি বলে দাওয়াতের কাতারেও পড়িনি শাইলা আমতা আমতা করে বললেন এত তাড়াহুড়ায় বিয়ে হলো যে সবাইকে ডাকতে পারি নাই তুমি তো ভেবে রাগ ধরা রাগ ধর না মনিরা চলে আসো বাড়িতে রাগ করিনি ভাবি আগেও করিনি এখনো করিনি আপনার জন্য দোয়া করব আল্লাহ আপনাকে শেফা দান করুক আপনিও আমার মেয়েদের জন্য দোয়া করবেন সামনের শুক্রবার প্রিয়ার বিয়ে আমি গরিব হলেও কাউকে দাওয়াত দিতে কার্পণ্য করব না মেয়ে বিয়ে দিয়ে ছেলে সন্তানের শক্ত পূরণ করতে চলেছি একটা ছেলে নেই বলে কম গঞ্জনা তো শুনিনি এবার মেয়ের বিয়ে দিয়েই ছেলে আনব তাদের নিয়ে বাকি জীবন আমার চলে যাবে আমাদের বিলাসবহুল বাড়ি দরকার নেই তার মানে তুমি আসবা না শাইলার কণ্ঠে কমলতা মুছে গেছে আপনাকে দেখতে নিশ্চয়ই যাব শাইলা গোগানি হঠাৎ খোপের আকার ধারণ করল যেন যন্ত্রণার কারণটা তারই কটাক্ষ করে বললেন তো কার ঘরে ঝুলাইতেস মেয়েরে সব জানে মেয়ে বিয়াই যখন দিবা তাইলে আমার সম্বন্ধটা কি দোষ করছিল মেয়ে আমার ঝুলানোর বস্তু না তাকে আমি সামাজিক রীতি মেনেই বিয়ে দিচ্ছি চোখের সামনে সংসার দেখব জামাই বিচক্ষণ বলেই সব জানাতে সংকোচ হয়নি আপনি ভালো থাকবেন ভাবি প্রিয়া টিউশনি করাতে যাবে দেরি হয়ে যাচ্ছে মুনিরা বেগমের উত্তরে অপেক্ষা না থেকে ফোন ডাকলেন দিয়া লাফিয়ে উঠে বলল আপুর বিয়ে আমি পড়ব না কয়েকদিন সে ছোট্টে গিয়ে বই খাতা গোছাতে লাগলো পিয়ার লজ্জাবনত হয়ে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মেজে খুঁড়তে থাকে মুনিরা বেগম তাকে বলেন বাবার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে আয় বলিস আমাদের নিয়ে চিন্তা না করতে প্রিয়া জায়গা থেকে নড়ে না ডাকে মা হুম আমাদের এরূপ অবস্থার জন্য বাবার উপর তোমার রাগ হয় না মুনিরা দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন বলেন তোর রাগ হয় হুম ভীষণ বাবার একটা ভুলে আমাদের গোটা পৃথিবী বদলে গেল আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল সামনে দিয়ার সুরক্ষিত কৈশোর ছিল তুমি হুইল চেয়ার ছেড়ে এতদিনে নিজের পায়ে হাঁটতে পারতে কেউ আমাদের চোরের মেয়ে বলে কালি দেওয়ার সাহস পেত না খাবারের কষ্ট থাকতো না আর না থাকতো অনিরাপত্তা বাবা কেন এই ভুলটা করল আমরা না হয় অল্প খেতাম অল্প পড়তাম তাতেও শুয়ে যেত অসম্মানের লাঞ্ছনা সহিতে কষ্ট হয় পিয়ার চোখ ছলছল করে মুনিরা হুইল চেয়ার ঠেলে মেয়ের নিকটে যান ওর হাত তরে নিজের কাছে টেনে আনে পিয়া হাঁটু গেড়ে বসে মায়ের কোলে মাথা রাখে মুনিরা বলেন প্রিয় মানুষের অপ্রিয় রূপ কারি বা সহ্য হয় আমারও হয়নি কিন্তু এটাও তো সত্যি 
মানুষটা আমাদের সঙ্গে কখনো অন্যায় করেননি স্বামীর দায়িত্বে পিতার দায়িত্বে হেলা করেননি এতদিন বাদে হঠাৎ লুভে পড়ে ভুল পথে কেন পা বাড়িয়েছিলেন তার উত্তর আজও মেলাতে পারি না পাপকে ঘৃণা করলেও পাপিকে ঘৃণা করতে পারি না হয়তো লুভের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছিলেন শাস্তিও তো পাচ্ছেন অনুসূচনায় দগ্ধ হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ যেখানে তার অনুতপ্ত বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল আমি তো অতি তুচ্ছ কোমল প্রাণের মানবী বাবার উপর রাগ পুষে রাখিস না মা অনুভবকে নিয়ে দেখা করতে যা দুজনে দোয়া নিয়ে আয় রিজাল করিম বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন অতিশয় সুদর্শন ছেলেটির দিকে এরপর সুপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান মেয়ের পানি প্রিয় যুগুতভঙ্গিতে মাথা নত করে আছে বাবার সঙ্গে আগে যেভাবে চুরুইয়ের মতন কিচিরমিচির করত এখন আর তা পারে না সে রেজাল করিমও মেয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না লজ্জায় দৃষ্টি আপনাতেই ঝুঁকে থাকে কিন্তু আজ ওনার দুচোখ বিস্ময় প্রিয়া মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না জড় তার জীব জমে গিয়েছিল অনুভবে ওনার সংশয় দূর করল আসসালামু আলাইকুম বাবা আপনি কেমন আছেন রেজাল করিম থমকে গেলেন সুপুরুষ যুবকের কণ্ঠে বাবা ডাক শুনে ছটকাই তাকালেন মেয়ের দিকে প্রিয়া আজ শাড়ি পরে এসেছে বছর দেড়েক আগে বাচ্চা একটা মেয়েকে তিনি ফেলে এসেছিলেন আজ সেই মেয়েকে এই রূপে পরিণত বেশে দেখে ওনার বুকের ভিতর শুকিয়ে থাকা মমতা খানি যেন খামচে ধরে চোখ ছলছল করে ওঠে বললেন তোমরা কি বিয়ে করে নিয়েছ অনুভব সামান্যতম না খাপড়ে বলিষ্ঠ সুরে বলল জি না আমরা আপনার সম্মতিটাই চাইতে এসেছি পরিস্থিতি যাই হোক না কেন কন্যাটা তো আপনার মেয়ের জন্য আপনার চেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী পৃথিবী তার কে আছে তাই নিজের পক্ষ থেকে কন্যা কর্তার কাছে বিবাহের আর্জি পেশ করতে এসেছি এবং একই সাথে একজন পিতৃহীন সন্তান হিসেবে আবদার করতে এসেছি আপনাকে আমায় বাবা বলে ডাকার অনুভব আপনাকে আমায় বাবা বলে ডাকতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য রেজাল করিম ছেলেটির স্পষ্টতা স্বচ্ছতায় বিভ্রান্ত হলেন কিছুটা সময় লাগলো ব্যাপারটা ধরতে কারাগারের ভিতর একজন পাত্র ওনার কাছে কন্যার হাত চাইতে এসেছে এই যেন ভাবনা অতি চমৎকৃত ঘটনা তিনি চিন্তিত স্বরে বললেন তুমি কি আমার ও আমার পরিবার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত জি বাবা মা অর্থাৎ প্রিয়ার মায়ের সঙ্গে আমার এই নিয়ে কথা হয়েছে আমি সব জানি তবে আপনাকে আমার ব্যাপারে অবগত করা প্রয়োজন অনুভব রোহেশ হয়ে নিজের ব্যাপারে বিস্তারিত জানালো এও বলতে ভুলল না একমাত্র ভাই তার সঙ্গে নেই চাকরিটা এখনও হয়নি দুটো টিউশনের উপর ভরসা করে সংসার করার সাহস করে ফেলেছে আরও একটা টিউশনি শুরু করতে চলেছে এই মাসে বিলে সাথে দিতে না পারলেও ভরণ পোষণের বেলায় কোনো গাফিলতি সে করবে না অনুভব একাকি পুরুষ পিয়ার মাধ্যমে একটি পরিবার গঠন করতে চায় ওর চাওয়া শুধু একটি পরিবার রেজাউল করিম দ্বিধান্বিত হন বিচক্ষণ দৃষ্টিতে যতদূর বুঝতে পারেন ছেলে ও মেয়ের মাঝে একটি হৃদয় ঘটিত সম্পর্ক ঘটে গেছে কিন্তু পরিবারহীন আশ্রয়হীন চাকরিবিহীন এক ছেলের সঙ্গে ওনার মেয়ের বিয়ে কি করে দেবেন আর এই বয়সে তো তিনি কখনোই মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না অন্তত গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার আগে তো নয়ই পরমুহূর্তে নিজের বর্তমান অবস্থার কথা মনে পড়ে ভাবনার রাস্তা নেন বলেন মনিরার মতো কি মায়ের অমত নেই তিনি আপনার মতামত পেলে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন রেজাল করিম আর কিছু ভাবলেন না মনিরা শিক্ষিত আধুনিক রুচিশীল মনের মানুষ যথেষ্ট বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতীয় সে যেহেতু সম্মত হয়েছে নিশ্চয়ই সব দিক দিয়ে ভেবেই হয়েছে রেজাল করিম ওদের বর্তমান অবস্থা তেমন কিছুই জানেন না মনিরাই জানাতে বারণ করেছেন তবে তিনি বোকা নন প্রতিবার মেয়ের হাল দেখেই বুঝতে পারেন ওরা ভালো নেই না দুষ্মুতুর সুরতের মেয়েটি শুকিয়ে গেছে গায়ের উজ্জ্বল ফর্সা রঙটা রোদে ঝলসে গেছে কোমল নিখাত হাত দুটোই এখন রান্নার ফলে কাটা ছেড়া পোড়া ছ্যাকা লাগার দাগ কতটা দুঃসহ সময়ের মাস দিয়ে গেলে এই রূপ অবস্থা হয় তা তিনি কিছু তো অনুমান করতে পারেন বেদনার মাত্রা তখন আরও বাড়ে যে সন্তানকে কোনোদিন ফুলের টোকা দেননি সে যে বাস্তবতার নিষ্ঠুর হাতে প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হচ্ছে রেজাল করিম বললেন মনিরার অমর আমার মতামত নেই সে যেহেতু এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিশ্চয়ই ভেবে চিনতে নিয়েছে শুধু আফসোস আমার মেয়ের বিয়ে আমি নিজের হাতে দিতে পারব না কে জানে ভাগ্যকার আর কত কিছু আমার জীবন থেকে কেড়ে নেবে বাবা 
প্রিয়া বাবার একটি হাত আঁকড়ি ধরে ছোটবেলায় রাস্তায় বের হলে যেভাবে বাবার হাত ধরে থাকতো সেইভাবে বুকের ভেতর থেকে উত্থাল উঠা কান্নাটক ও তার কণ্ঠ রোধ করে নিঃশ্বাস ভারী হয় সে আর কিছুই বলতে পারে না দীর্ঘদিন বাদে কন্যার থেকে পাওয়া এইটুকু পরশই রেজাউল করিমের মনকে তারল্য পরিণত করে তিনি কোনো মতে বলেন বাবাকে ক্ষমা করিস মা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমি তোর পাশে থাকতে পারলাম না আপনি চিন্তা করবেন না আপনার অবর্তমানে আপনার পরিবারকে দেখে রাখার দায়িত্ব আমার যদিও আপনার মতো হয়তো অতটা পারবো না তবু কতটুকু পারলাম আপনি এসে মিলিয়ে নেবেন যতটুকু কমতি রয়ে যাবে শিখিয়ে পূরণ করে দেবেন আর বিয়ে দেখা নিয়ে আফসোস করবেন না আপনি ফিরলে আপনার আনারে আমরা আবার জাকজমকপূর্ণভাবে বিয়ে করব। আধা ঘন্টা পেরোতেই ওদের সময় ফুরালো কন্যা বিদায়ের ক্ষণের মতোই বেদানাদায়ক এক মুহূর্ত ধরা দিল পিতা কন্যার মাঝে অশ্রুচিক্ত চোখে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসে প্রিয়া অনুভব ওর মন ভালো করতে চকোবার আইসক্রিম কিনে দেয় প্রিয়া তাতে কামড় বসিয়ে বলল একটা কেন আপনি খাবেন না অনুভব প্রিয়ার হাত ধরে নিজের মুখের কাছে আনে প্রিয়া আইসক্রিম ঠিক যেখানে কামড় বসিয়েছে সেখানেই কামড় বসায় চোখ টিপে বলে ভাগাভাগি করে খাওয়ার অভ্যাস করে নাও টাকাও বাঁচবে ভালোবাসাও বাড়বে ইস খুব হিসেব করে চলেন যেন এখন থেকে চলব আমাদের ভবিষ্যৎ হাসের বাচ্চাদের জন্য আগে ভাগে প্রস্তুতি নিয়ে রাখব প্রিয়া রাগ করতে গিয়েও মুখ ঘুরিয়ে হেসে ফেলল অনুভব ওর গাল টেনে দিয়ে সত্যক্তিক করল আমার হাসো শুধুই আমার হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো